Record the screen. Bonjour. Hop, ça on ferme juste, sinon ça va bugger. Arrêtez <rire> Et salut tout le monde, c'est Winecraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Archipel en compagnie de EKX qui est revenu parmi nous. Qu'est-ce que c'est oui, que moi. Bonjour à tous. Rebonjour. Rebienvenue Re même. <rire> euh, c'est bien du coup que vous soyez là, du coup parce que moi aussi je voulais présenter les membres, bon, même s'il manque le principal. <rire> c'est pas très grave. T'auras qu'à rajouter bah, le montage. Et donc c'est le tout, oui, voilà. c'est le tout, c'est le Je vous laisse vous présenter euh, un par un. Euh, c'est par un clone, celui qui est pressé. Euh, oui, donc, euh, oui, bon, bonjour, mais je vais y aller bientôt, donc, enfin, maintenant, donc, euh, bonjour et, euh, et bonne vidéo Au avec euh, Epic et Minecraft. Et, euh, la présentation euh, la plus rapide du monde. Et prenez goût euh, à, à tout ce que va faire euh, notre cher mouton breton, n'est-ce pas C'est ça. Donc, euh, voilà. Marcel, donc, euh, allez, au revoir. <rire> Vas-y, tu vois, toi. Euh, moi, je pense qu'on me connaît, mais bon, je vais pas me faire la présentation. Euh, bah, moi, c'est Thibaut, euh, le seul Marseille du serveur. Euh, et euh, <rire> je suis très actif même si je n'ai fait pas de base personnalisée de perso enfin, parce que personnalisé voilà et sinon je suis on va dire le farmer du serveur voilà. euh, le farmer de plus haut ouais. level <rire> et vas-y Winecraft à toi l'honneur euh, bah, donc moi je suis Winecraft je fais surtout des systèmes sur le serveur je suis pas mal actif et puis je fais aussi des vidéos sur YouTube voilà, je mettrai le, les liens de sa chaîne dans sa dans la description, enfin, des autres youtubeurs du serveur. Euh, bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, cette euh, petite vidéo Je voulais voir comment fonctionnait la ferme à or, je crois. Tout à fait. T'es full Ça, je sais, tu vois. Oui, J'étais full. Beautiful, je dirais même. Allez-y, vous pouvez y aller. Et donc, on arrive vers chez EKX qui a construit sa petite maison juste ici. Alors, donc, oui. voilà à quoi elle ressemble. Donc, il va nous la présenter. Euh, ouais, je m'y attendais pas. <rire> euh, bah, c'est une petite maison de zone portuaire. Parce qu'ici, on aura le, la zone toute commerciale, donc tout le long de la côte. Là. Donc, là, sera, là c'est une maison d'un un pêcheur ou je sais pas trop quoi. De moi. Je peux encore l'aménager l'intérieur. Ça sera fait. Euh... <rire> ça sera fait prochainement. Euh, du coup, bah, pour les fenêtres là, pour le prendre, pour le rez-de-chaussée, j'ai mis des, des petites barrières. Et puis euh, au plafond, enfin au plafond, sur les toits, j'ai mis des portes. Parce que, enfin, je trouve ça marrant. Peut-être des trappes aussi. Et ça, ça fait, fait original. Original, ouais. Et après, bah, du coup, après pour, le tour euh, avec la roche, je trouve que ça fait voilà. vraiment très sympa. Pour soutenir tout ça. Sinon, Donc là, il y a le toit, juste genre... mon toit qui est à refaire, que je vais refaire. Euh... Oui, oh, il est pas mal hein, quand même. Une petite cheminée. Ouais, mais je trouve ça pas trop les matériaux. Euh... Enfin, la stone brick. Enfin, si, mais. Ouais, je suis dit, mais il n'y aura pas sur toutes les maisons. Euh, ouais, euh, ce que tu pourras faire sinon pour les fenêtres, genre ici, là en position bas, tu mets des trappes d'or. Non, des. Fence gates. Des portillons. Fence. Ah ouais. Les portillons. Ça, ça fait des... Et on se retrouve donc au niveau de la maison. La maison du spawn, donc, et puis j'ai refait l'arbre parce que je le trouvais vraiment moche. Euh, donc, désolé pour le petit frise, voilà ce que ça donne. Donc, euh, voilà, on a un arbre de Dark Oak. Donc euh, j'en ai fait un carrément en fait euh, custom. J'ai pas planté d'arbre au début, j'ai juste posé les blocs pour faire cet arbre. Euh, et puis donc cet arbre abrite une fonctionnalité. Donc là vous voyez qu'on a plusieurs boutons pour faire comme si c'était des, des branches qui étaient en train de pousser par exemple. Et donc il y en a un, donc celui-ci qui est un petit peu spécial vu qu'il ouvre un passage secret. Donc, le passage secret a pas un très grand intérêt dans ce sens-ci. Euh, mais donc ça nous permet de remonter quand on sort de la fontaine en fait. J'ai mis un, un slime block là. Et donc quand on appuie là... Euh, si on vise bien, ce qui n'est pas le cas là. Euh, on peut se retrouver dans le couloir et puis on part et donc euh, on a le tripwire qui nous ouvre le passage donc faut, euh, faut sprinter et puis sauter en même temps pour y arriver euh, donc sinon aussi je viens de terminer l'ascenseur euh, pour la tour à mob donc je vais aller vous montrer tout ça si j'arrive à prendre les élytras donc voilà c'est bon alors on y est donc je vais hop, remettre mon plastron euh, et puis donc voilà, on a un accès un peu plus, euh, un peu plus sympa à la tour à Bob qu'une petite échelle. Donc on a un ascenseur à um, piston, et puis là on a de quoi euh, y aller via un, un water drop. Donc la tour à Bob, j'avais fait un système de tri aussi, je sais pas si je vous avais montré. Euh, donc ça produit plutôt pas mal la rotten flèche que Thibaut utilise pour euh, trade avec les villageois. 
Et les os, je crois que c'est Arkhan, ce qu'on utilise surtout, il m'a dit, pour euh, la bonne mille. Puis la gunpowder, sinon c'est plein. Donc euh, si on veut faire de la TNT, ce sera plutôt cool. Donc on peut remonter par là. Enfin, comme un ascenseur à piston classique, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on arrive juste en haut. Euh, donc le tuto de comment faire l'ascenseur sera dans le petit i en haut à droite, donc avec une fiche. Alors sinon on a aussi commencé à aménager l'intérieur du phare, donc j'ai essayé de vous montrer, mais avec les élytras là c'est pas gagné pour y aller. Hop, donc je marche à l'envers, voilà. Donc on arrive au niveau du phare, alors on a lui à Paul je crois qui a fait la première pièce, donc le salon. Euh, ouais, je, je crois que c'est lui, ça il l'a fait dans son épisode il me semble. Euh, donc avec voilà, une télé, et puis euh, des endrods, ça c'est plutôt original des bibliothèques et puis donc des buissons donc c'est plutôt cool euh, ensuite on arrive alors je sais plus trop qui a fait la salle à manger c'est peut-être Thibaut je suis pas sûr donc une salle à manger avec une table des bibliothèques encore enfin c'est le même style de décoration hein, donc euh, dans l'intérieur du phare donc là on a une pièce vide parce que quelqu'un va faire la cuisine et puis là on a la salle multimédia que moi j'ai fait euh, donc encore une fois des bibliothèques des buissons j'ai mis un petit euh, alambic pour faire des boissons euh, et puis on a des ordi là donc on a un ordi qui fonctionne, c'est un ordi Ubuntu, et puis on a un ordi Windows, donc avec un blue screen, ça paraît tellement évident. Puisque Windows, comme tout le monde le sait, c'est un OS très fiable. Euh, donc on a une télé, alors je crois que j'ai mis une console, mais je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Enfin, il devait y avoir une console, mais j'ai pas réussi à l'intégrer dans le décor, je crois. Puis on a un petit fauteuil ici. Euh, donc voilà pour la salle multimédia, et je crois qu'il n'y a rien d'autre en haut du phare. Non, il n'y a rien d'autre, il me semble. Euh, donc ça, ce sera à faire. Après je pense que chaque membre aménagera une, une pièce, ça pourrait être sympa. Alors, comme vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo, on a fait la ferme à or. Euh, donc c'était Thibaut, moi et lui à Paul et Arknon, s'il me semble, je sais plus trop. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, c'est l'indicateur pour euh, dire si quelqu'un est en train de farmer, c'est Arknon qui a rajouté ça. Hop, euh, donc pour y monter, on a un ascenseur à Underperl. Donc il nous fait perdre un peu de vie mais c'est pas dramatique vu, la, vu les stuff qu'on a. Euh, donc on a une salle avec le tri, donc euh, là on a un tri pour empêcher que les épées arrivent. Donc c'est le même module à chaque fois, hein. euh, bah, tout le monde a récupéré. Mais en fait je sais plus trop comment ça fonctionne, il me semble que c'est en fonction du poids de l'item. Parce que donc, oui en fait les items non stackables euh, valent 3 pour les comparateurs alors que les autres valent 1. Et du coup ça drop systématiquement toutes les épées sur ce cactus. Euh, donc ce qui nous empêche de nous retrouver avec des épées dans le tri. Donc ici on a un portail euh, vers les, les, pila les villageois, pas les villageois. Et puis donc on a l'accès à la ferme à... Enfin à la ferme à or, donc à l'endroit de farm. Donc il faut commencer par l'activer. Et puis à réussir à monter à l'échelle aussi. Hop, euh, donc on monte tout en haut de la, de la zone de farm, enfin du, de l'échelle. Et euh, c'est bizarre ça, j'ai l'impression que le serveur est en... Non c'est bon, il est pas en peaceful. Et donc on se met là, on bloque la trappe. Et on tire sur un pigmen. Donc comme ça ils vont tous avoir l'agro sur nous. Ils vont venir et ça va faire plein d'XP. Donc vous voyez que les, les slime blocks se sont mis en marche pour ramener l'XP. Et donc l'XP au bout d'un certain temps voilà elle est ramenée euh, via les convoyeurs avec de la glace. Et donc ça nous permet par exemple de réparer tous nos outils mending. Puisque cette ferme est quand même très efficace. D'ailleurs en parlant de mending j'ai un, un stuff full mending maintenant. J'ai acheté plein de bouquins aux villageois. Donc euh, comme ça c'est plutôt cool, j'ai plus euh, de problèmes avec mon stuff et donc euh, je prends beaucoup moins de dégâts. Hop, ma pioche est réparée et l'épée n'a pas de mending par contre parce que je lui en ai pas mise. Et donc vous voyez que cette ferme est quand même plutôt efficace, hein. je, je me suis fait euh, euh, 3 levels et euh, j'ai réparé tout mon stuff euh, donc en quelques secondes à peine, donc c'est vraiment plutôt cool tout ça. Hop, donc faut évidemment l'arrêter parce que sinon elle va tourner pour rien. Hop, et puis on peut aller récupérer vite fait l'XP comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, voire même à vous abonner à la chaîne YouTube. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut